はい、こちらにね一点可愛らしい車がありますね、まあ、ダイハツっていうのは分かるんですけどもおそらくなんですけどもフェローじゃないでしょうかねちょっと見ていきましょうね後ろからそうですねここにフェローという、ね、エンブレムがついてるんでフェローですね、まあ、あのフェローはねいろんなパターンがあるんですよねこういうクーペタイプで言うんでしょうかクーペタイプからトラックタイプがねあるんですよこの時代のね車っていうのはねいろんなタイプが存在するで今リアから見たんですこれめちゃくちゃ可愛らしいですねこのこのデザイン見てくださいこの何て言うんですかねアイロネゲートのようなねともすればアイロネゲートのようなこのリアこれめちゃくちゃ可愛らしいですねこの感じですよねこの昭和40年代なんでしょうねこの40年代の車ってねこのプレスラインとモールの融合がね非常にいいんですよねこの辺が非常にでこれもっといいのがねこのノーマルのアルミキャップですよこれノーマルタイヤ純正のねアルミキャップを履いているこれが非常に可愛らしいじゃないですかこれねちょっと落としてる感じなんでしょうかねこの辺はオーナーさんのセンスを非常に感じますねで室内はねシンプルですね40年代らしいというんでしょうかこの辺のね作りは非常にシンプルですよねでも非常に綺麗ですよ内装ははいというわけでね非常に可愛らしいかっこ可愛いというんでしょうかねダイハツのフェローでしたねはい、ここにね、えー、トヨタのねコロナのワゴンなんですよねこれね非常に珍しいここにね、27のトレノがありますね。27にはトレノとレビンがありまして、こちらはちなみにレビンなんですけど、グリルの形状が違うんですね。それでわかるんですね。こちらの、この感じは27トレノですね。モスグリーンがね、かっこいいですね。このモスグリーンはね、純正カラーなんですよ。で、チンスポをつけていて、オーバーフェンダーを装着している。オーバーフェンダーが標準装備だと思うんですけども、ね、そのオーバーフェンダーを装着している。トレノですねちょっと見ていきましょうねこのグリルかっこいいですねトレノでここにスプリンターって書いてるんですけどもスプリンタートレノなんですねでアルミはロンシャンですねリアビューはリアスポイラーを装着していてこういうテールランプはトレノなんですねまあ一方はなレビンとね兄弟車なんだけどもデザインはちょっと違いますよねまあ革命の4頭のようになったテールランプのデザインですねでステアリングはナルディに変えられててで運転席はねフルバケットシートに交換されてますね助手席のシートはこれスパルタンなんですけどもこれがもしかしたら純正なのかもわかんないですね非常にスパルタンな内装ですねというわけでね、非常にスパルタンなモスグリーンがかっこいい27のトレノです。はい、こちらがね、27のレビンなんですね。グリルの形がね、このト,トレノとはね、ちょっと真逆になっているというんでしょうかね。これがレビンですね。で、こちらもね、こちらのカラーリングも純正色であるモスグリーンですね。ただ、ボンネットだけはね、これカーボンにされてるんでしょうかね。非常にこの辺は戦闘的なスタイルになってますね。で、チンスポをつけられていると。こちらちょっとね、長いタイプのチンスポですね。で、で、レビンなんでね、こちらもオーバーフェンダーを装着しているんですけども、このオーバーフェンダーもね
カーボン調になっていてね非常に戦闘的ですよねでアルミはエクイップですね今風のアルミが装着されていますあ、オーナーさん<笑>すいません、撮らせていただいてますこれカーボン貼ってるんですかいや、カーボンあ、カーボンなんですかすごいですね室内も見せていただけるんですかはい、物を。はい、今ちょっとオーナーさんのご好意でね中見させていただいてこれモモステに変えられてこのね、このメーター周りですよねこの辺がね、非常に燃えますよね。このメーター周り。これね、この時代のね、まあ、あの、27レビンといえばね、走りのグレードなんで、非常に戦闘的なね、このメーター周りですよね。シンプルなんだけども、非常にかっこよく、戦闘的なスタイル。で、ね、センターコンソールにもね、追加メーターでね、この辺戦闘的ですよね。シートはね、レカロシートに変えられて、で、ロールゲージをね、組まれてますね。非常に戦闘的なスタイルになってますよね。でこういうね内張りなんかもね黒でねこの辺が非常にかっこいいなと思いますよねこの時代の車は。はいって今ちょっとねオーナーさんのご好意で、はい、エンジンルームをね見させていただいてお軽いですね。これねあ、あ、止まりますか。あ、軽いですね。これね、カーボン貼ってるんだと思ったらね、実はカーボン製、オールカーボンだと。めちゃくちゃ軽いっすね、カーボンってね。はい。で、この 2T、これは 2TG になるんですか ?2TG、1600cc のね。あ、2000cc なんですかボーアップされてるんですかえー、エンジンは 2TG なんだけども、2000cc にボーアップされてるということで。で、ソレックスがね、2機で付いてますね。非常に綺麗なファンネルですね、これ。で、タペットカバーはね、ブルーに、えー、塗装されていて。で、タコ足がね、非常に綺麗ですよね。この湾曲した感じ。で、ロールバーもね、組まれていて。非常にかっこいいね、エンジンルームとなっていますよね。はい。このね、ボンネットやオーバーフェンダーそしてねこのトランクとリアスポイラー全てねオールカーボンということでその辺の軽量化もね抜かりがないですねでリアのねテールランプのデザインはねレビンの場合はこういう風になっているトレノとはちょっと違うんですよねはい非常に戦闘的なスタイルですよねで 2000cc にボーアップされたエンジンともう全てがね戦闘的ですよね。というわけでね非常にオーナーさんのこだわりを感じた27のレビンでしたね。すいませんありがとうございました。はい、<笑>ありがとうございました。はい、はい、こちらはね箱須賀がありますけども、うん、皆さんこのバッジがまず気になりませんかこれねスカイラインオーナーズクラブのねえバッチなんですけどもこのバッチをね装着しているとまあほぼ GTR といっても過言ではないんですよね S20 を搭載した車の所有してないと入会できないというスカイラインオーナーズクラブのバッチがね貼られてますんでおそらくは GTR だと思われますねで、えー、オーバーフェンダーはリアだけ装着しているタイプこうフロントはねちょっと叩き出してるんかもわかんないですねこれねで白が非常に綺麗な印象なんですけどもこのね5スピードエンブレムとかねこれあの GTR はねこの5スピードエンブレムですねでこのバッジとかねこれ日産プリンス東京とかのねこのステッカーがいいですよねでアルミア林ですねこの林もねもう今,今ではね、まあ、あの定番のアルミですよねで非常にね室内はレーシーですねステアリングは社外品に変えられててメーター類がね追加されていてで運転席側まあこれも社外品に変えられてますよね、まあ、あの GTR 本物ならバゲットシートなんですけども助手席のシートがね
GTK なんでもしかしたら GTR じゃないかもわかんないですね。というわけでね、非常に白が綺麗な箱須賀ですねはい、こちらはね、ケンメリですね GTR 仕様がね、バッチリ決まったケンメリですね非常に白が綺麗ですよこの感じ、非常にかっこよく決まっていると思いますよねまあ、ケンメリマニアの僕としてはね、ここからでもすでにね、オーナーさんのセンスを感じる一台になってますよねでフロントはね当然 GTR グリルとでチンスポでアルミはこちらも林ですね林ストリート綺麗ですね非常にねリムがピカピカな印象ですよねでケンメールといえばやはりここからですよねこのオーバーフェンダーにつらつらに決まったこの林がねかっこいいですよねオーナーさんのセンスを感じますよねで、リアもね、しっかり R 仕様はね、バッチリですね。リアガーニッシュは当然ね、ケンメリ GTR 用を装着しているんですけども、まあ注目すべきはね、ここですよね。この角型のね、リフレクター、通称角リフと呼ばれるね、反射板ですね。GTR じゃだけじゃなくてもね、47年式と48年式に製造されたケンメリにはね、漏れなくこの角リフだったんですけども、これを装着している車ってまあ非常に少ないんですよね。ほとんどのタワーラ型になっているんですけども、まあ、ケンメリ GTR の場合はね48年に製造されてるんでこの角型のリフレクターということでこれがついているとマニアはねちょっと一目を置くんですよねでステアリングはダッツンコンペに変えられていてアルミメーターパネルですねでセンターコンソールもねこれ GTR 用なんでしょうかね非常に綺麗なアルミのねセンターコンソールになってますよねでシートもね、GT、黒の GT 系のね、シートなんですけども、非常にかっこいいですね。破れがない。綺麗。非常に綺麗なね、内装ですよね。非常に綺麗ですよ、これ。内装は。はい。でね、この車のね、GTR 仕様がね、バッチリ決まってるっていうのはね、ここなんですよね。このサイドシルと呼ばれる、この部分までね、まあ、この車は塗装してますけども、本物の懸命 GTR の場合はね、ここに、サイドシルのガガーードドつくんですよねアルミの黒の黒がねそれをねきっちり再現されているっていうのはね GTR 仕様再現度が高いと、ね、僕が思うゆえんなんですね。というわけでね非常にかっこよく決まったケンメリ GTR 仕様ですね。はいこちらにねド迫力の箱スカがありますね。こっからでももうすでにねこのド迫力がね分かっていただけるかと思うんですけども。このオーバーフェンダーですよね。このド迫力のオーバーフェンダー。これもね、さっきも同じような感じのオーバーフェンダーがありましたけど、こちらもド迫力。ね、まず前から見ていきましょうね。グリルは46年式のグリルですけどもね、この、あえて GT というね、これがまたね、オーナーさんのこだわりなんでしょうね。GTR でなく、あえて GT。非常に綺麗なね、グリルですよ。で、ヘッドライトはね、マーシャルですね。マーシャルのヘッドライトに交換されている。で、これ、非常にね、ド迫力ですよ、このオーバーフェンダーはね、このタイプ。セミワークスでもないですしね、セミワークスよりちょっと幅広いですね。で、渡辺ホイールですね、この渡辺ホイール、非常に綺麗中がゴールドになっているという、おしゃれなね、感じですよね。で、リアはもう一つ迫力ありますよ、これ、めちゃくちゃ深いですよ、このフカリム。これを見てください。スマホは余裕で入りますよ、これ。ね、このリアのね、このド迫力を見てください、これ。めちゃくちゃ迫力あるでしょ。この、オーナーさんのセンスを感じるのはね、このね、きっちりつらつらに収められているところなんですね。フロントと同様、リアもね、非常にこの辺がオーナーのセンスを感じるところですね。で、リアもねオーナーさんのこだわりなんでしょうね 2000GT で5スピードエンブレムがかっこいい板っ羽を装着していますねでこういうのはいいですねこのね本来ここにバッジがつくんですけども、ね、こういう感じでこうカバーみたいになってますねで
室内はね、ダッツンコンペなんですけども、これ珍しいですね。このホームボタンがね、青色のホームボタンですよ。これ GT 系なんですよ。GTR は赤に対して、この青色のホームボタンはね、GT 系のノーマルのホームボタンなんですね。で、ダッツンバケットに変えられてて、こちらは非常に走りに抜かりはない感じがしますよね。というわけでね、非常にスパルタンでかっこいいハコスカ GT でしたね<笑>こちらの車のオーナーさんですかあ、ちょっと YouTube なんですけども撮っても大丈夫ですかねいいと思うんですすいません YouTube なんですけども撮影させていただきますすいませんあちょっと上げさせてもらっていいですか、はい、うわ何これはいスープラン、スープランって一番新しいやつ。いや、まあ、あの昔のスープラン。八丸ぐらいですか。八丸の。八丸の。へえー。今ちょっとオーナーさんのね、ご好意で、エンジンルームをね、開けていただいたんです。これ。<笑>トヨタ三千って書いてますね。で、今伺ったらね、八丸スープラのエンジンということでね。これ、皆さん。三千。まあ、あの。ハコスカのねエンジンスワップといえばね RB に乗せ替える車が多い中ねこのパターンを初めて見ましたね80スープラのエンジンということでねなんていうんですか、はい、2JZ 通じ 2JZ ねすごいっすねこのねパイプがめちゃくちゃ太いんですよこれこのエアフローがこれがねエアすごいですねこれねめちゃくちゃでかいタービンついてますよすごいなこれうわこれ HKS のタービンめちゃくちゃでかいタービンがついてますねでビッカビカやしすごいエンジンルームでしたねすいませんありがとうございますこれちなみに何馬力とか出そうと思えば、はい、700馬力<笑> 700馬力どこで発揮するんですかその700馬力は,ところはない<笑><笑>ですよねまあサーキット以外では発揮できないですよねすごいですねではねちょっと見ていきましょうねこれ何年式だっけ46年, 46年式46年式の箱塚がありますねでね GTR グリル、まあ、今オーナーさんに聞いて46年式だったんですけども GTR グリルの場合ねこれ47年式も共通なんでねちょっとねどちらかというところでこれ46年式でしたでチンスポを装着していてボンネットはカーボンですねでオーバーフェンダーが前後にね取り付けられてますね極太のね台形のねレイズですね大きなアルミを装着していますねでねリアもね極太の台形のホイールを装着していますよねでね R 仕様がねバッチリ決まってますよね5スピードエンブレムもついているで極太のねマフラーを装着していますねシルバーがね非常に綺麗ですよねで室内はね追加のねタコメーターなんかも装着していて非常にスパルタンですよねステアリングはダッツンコンペでバケットシートですよねダッツンバ,バケットがね装着されてますよねで室内非常に綺麗なんですよねはい、あ今ね、まあ、エンジンルームを見せていただいたんですけどもこのホイールがねこのアルミが台形ホイールだった理由がねようやく分かりましたよ、ね、あの700馬力のねパワーを受け止めるにはねこのね台形のホイールじゃないとね受け止められませんよね、まあ、ただしね行動でその700馬力をね発揮することはないということなんですけどもということでスープラのエンジンに乗せ替えた非常に珍しいハコスカでしたねはい
今日もね、旧車好きなワンちゃんがね、いますね。ね、可愛らしいですね。厳しそうなオーラーかもしれんね。旧車が好きでね、はしゃいでますね。楽しかったですか。はあ、くさ。オーナーさん。ちょっと後ろからアクセル煽ってもらってダメですか<笑>すごいすごいやつが来ましたねめちゃくちゃ迫力でしたねすごいエキゾーストでした非常にこのね、軍団はね、かっこよくてね、決まってるんですよ、センスがいいんですよね、RC はばっちりですよね、僕ね、もう本当にかっこいいなと思いながらね、このケツばっかりでね、走ってましたからね、エンジンルームを見せていただけると、うおびっかびかのソレックス、<笑>スカジーうわー、びっかびかですね。おっとこれ,これは何なんでしょうこれはロッパマ。<笑>